voz desde el sofá. Más formas de estar en casa. Una iniciativa del Taller de la Palabra de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Los abuelos y padres africanos. La presencia de los africanos en el ámbito del Caribe es tan antigua como el propio descubrimiento de América. Los hermanos Pinzón, capitanes de Colón, eran mulatos, pero también venían varios negros entre los marineros. En 1502 ya hubo la primera rebelión de Wolof en Santo Domingo y el gobernador de la isla solicitaba al rey que se prohibiera la traída de estos esclavos por su rebeldía. Los vínculos africanos con la navegación europea no eran extraños en esa época, ya que la berbería constituyó desde la antigüedad un territorio ligado al comercio de la península y del Mediterráneo. Ciudades como Cádiz y Lisboa debieron gran parte de su importancia al comercio con el continente africano. No es de extrañar que buena parte de los constructores y tripulantes en los astilleros europeos procedieran de la berbería o fueran descendientes de esclavos llevados una o varias generaciones atrás. El espíritu de la conquista española en el Caribe, más orientado a destruir los varones indígenas que a preservarlos, impuso desde los primeros días de la conquista la presencia de africanos como una necesidad en las faenas agrícolas, crianza de ganado y la minería. El tráfico negrero, practicado por todas las potencias europeas, trajo a nuestro continente, según el sociólogo y antropólogo brasilero Darcy Ribeiro, una población africana superior a los 50 millones. Otros tantos murieron, combatiendo por su libertad en las luchas contra los cazadores o en la travesía del Atlántico, víctimas del hambre, las enfermedades y los malos tratos. La frecuencia con que lanzaban al mar a los rebeldes, enfermos, moribundos y cadáveres, cebó a los tiburones detrás de los barcos negreros en sus rutas por alta mar. Dentro del calificativo genérico de negros, se trasegaron diversidad de subgrupos étnicos, lenguas, religiones y tecnologías tradicionales que en muchos aspectos rivalizaban con las de los europeos. La extracción y elaboración de metales preciosos eran conocidas desde la antigüedad en los reinos de Ife, Benim, Shad, Canem y otros. El pastoreo de ganado vacuno fue introducido por los tartesios desde el norte de África al sur de la península ibérica, siglos antes de que los caldeos, fenicios, cartagineses, griegos y romanos visitaran a España. La trata de prisioneros africanos con su bárbara deshumanización frenó y pauperizó las culturas Fanti Ashanti, Berberisca, Mandinga, Ewefón, Carabalí, Bantú, Socha Zulú y otras en las costas occidental y oriental de África y en los valles de los grandes ríos Níger, Congo, Senegal, Zambese, etc. A sus filósofos, artesanos, sacerdotes, médicos, matemáticos, músicos y escultores, se les, se les pretendió reducir a meras piezas de indias. Cinco siglos después, el talento de sus descendientes, enriqueciendo las manifestaciones de las artes, la literatura, la música, la danza y las ciencias, revela que todas las formas ignominiosas de esclavitud no alcanzaron a destruir su tradición y espíritu creador. A la corona española preocupó mucho las ideas religiosas de los africanos, ya que muchos de ellos procedían del área de influencia islámica. Se exigía que todo esclavo hubiese pertenecido a una familia cristiana o se le bautizara antes de embarcarlo para América. Y así surgió una intensa catequización en Cacheo y otros puertos de África que desde luego muy poco contribuía a una verdadera evangelización. Los nativos desconocían la lengua española o portuguesa, y estaban profundamente apegados a sus ideas religiosas, no precisamente musulmanas, ya que la mayoría de ellos procedían de Angola y del Congo, que estuvieron alejados de la colonización islámica. Exigidos por las circunstancias, los negros van a convertirse en el grupo humano más numeroso de las Antillas y el litoral Caribe. Tomado de Levántate Mulato, yo soy... 
Ángela Emilia Mena Lozano, del Club de Literatura Africana y Afro-Indo-Americana de la Universidad de Antioquia. Feliz cumpleaños, Ecobio Manuel Zapata Olivella. Que tu espíritu nos siga acompañando. Ashe.